పర్సనల్ అండ్ పొలిటికల్ అంటే మీరు ఒక మామూలు స్థాయి నుంచి పైకి వచ్చారు ఈ స్థాయి వరకు వచ్చారు అంటే ఒక పేదరికం అని కాదు కానీ ఒక టిపికల్ చైల్డ్హుడ్ నుంచి ఈ స్థాయికి వచ్చారు అసలు ఏంటి అసలు మీ జర్నీ ఒకసారి చెప్పండి అఫ్కోర్స్ అంటే మన జనరేషన్ వాళ్ళు ఈ ఏజ్ ఉండేవాళ్ళు మోస్ట్లీ చిన్న చిన్న విలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పీరియన్సెస్ నాకు కూడా కాకపోతే అంటే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ది స్మాల్ విలేజ్ కల్ తుమ్మలపేట అని కలికిరి చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్ కలికిరి అని ఉంది కదా నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎక్స్సీఎం మన్నాథ్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ఊరు అక్కడ నుంచి ఒక టూ కిలోమీటర్స్ దూరంలో విలేజ్ ఒకటి తుమ్మలపేట అని చిన్న విలేజ్ అనమాట దట్స్ వెర్ ఐమ్ ఫ్రమ్ చిన్నప్పుడు అక్కడే చదివాను ఫిఫ్త్ వరకు అక్కడే మన విలేజ్లోనే చిన్న గుడిస స్కూల్ అనమాట అంటే రౌండ్ ఉండి పైన పొట్టం అంటారు చూడండి ఆ టైప్లో ఉండే స్కూల్ అప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ నా ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ స్కూల్ ఒకటి కట్టారు తర్వాత అప్పుడు దాకా అది మా నాన్న టీచరు కృష్ణారెడ్డి ఎం లక్ష్మి మా అమ్మ మా నాన్న మా అమ్మ హౌస్ వైఫ్ నాకు సిస్టరు విలేజ్లో అంటే ఎలా అంటే నీకు ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ అయిపోయేంత వరకు వివర్ సో ఐసోలేటెడ్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ అంటే అక్కడ ఆ ప్రపంచం ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే బంధువులు చిన్న చిన్న ఊర్లు అనేది తప్ప ఇ దెన్ నో ఎ థింగ్ అసలు డిస్ట్రిక్ట్ దాటేది కాదు కదా నీకు ఆ చుట్టుపక్కల ఊర్లు కూడా దాటిపోయింది లేదు అసలు ఇంగ్లీష్ అనే ఇంగ్లీ బస్సు విలేజ్కి లేదు విలేజ్కి బస్సు లేదు వీ హ్యావ్ టు వాక్ ఒక టూ కిలోమీటర్స్ నడిచి వెళ్తే కానీ కలిగిరికి రావాలి బేసిక్గా బస్ అంటే కలిగిరికి వస్తేనే బస్సు హై స్కూల్ అయినా ఏదైనా కూడా అక్కడికి రావాలా సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫిఫ్త్ వరకు ఒక దో నాన్న టీచర్ అయినా విలేజెస్లో ఆ రోజుల్లో ఉండే పల్లెల్లో చిన్న చిన్న విలేజెస్లో ఉండే టీచర్లకి ఏమాత్రం ఉంటుందని చెప్పండి ఎక్స్పోజర్ కూడా సో ఏబిసిడీస్ అనేది ఒక ఇంగ్లీష్ అనే లాంగ్వేజ్ అనేది కూడా ఒక అవేర్నెస్ కూడా లేదు అంత ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ అయిపోయిన తర్వాత కలికిరిలో ఒక రిటైర్డ్ హెడ్ మాస్టర్ ఇంగ్లీష్ని ఏబిసిడీలు నేర్పిస్తున్నారంటే మా నాన్న అప్పుడు పంపిస్తే ఆ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ మధ్యలో హాలిడేస్లో రోజు వెళ్ళి నేర్చుకొని వచ్చేవాళ్ళం అనమాట దాట్ వాజ్ ద బేసిక్ టిపికల్ విలేజ్ దిస్ థింగ్ అండి అంటే గోళీలు ఆడుకోవడం బావుల్లు చెరువుల్లో ఈతలు కొట్టడం అంటే ఇంకా అది కేర్ ఫ్రీ లైఫ్ అనమాట ద స్ట్రగుల్ అదంతా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ ఎంటైర్ ఫేజ్ అనేది నేను ఎప్పుడే కానీ స్ట్రగుల్ అనేది ఫీల్ అవ్వలేదు ఇప్పుడు కూడా ఆలోచిస్తే కూడా అబ్బా స్ట్రగుల్ అయ్యి వచ్చామనేది అంత సీన్ ఏం లేదు ఇట్ వాజ్ సో మచ్ ఫన్ ఈజ్ లైక్ చెట్ల మీదకి ఎక్కి బావుల్లో దూకడం ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ ఇప్పుడు నవ్వు ఇప్పుడు వెనక్కి తిరిగి చూస్తేనే అసలు మనమేనా చేసింది అనే టైప్లో అండ్ ఆల్సో విలేజ్లో ఏమవుతుందంటే యూ హ్యావ్ వెరీ స్మాల్ సర్కిల్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ రైట్ ఒక ఐదు మంది పది మంది నీ ఏజ్ వాళ్ళు కూడా తక్కువ మంది ఉంటారు చిన్న ఊరు కాబట్టి సో వాళ్ళందరూ ఏం పనులు చేస్తారో ఆ పనులన్నీ నువ్వు చేస్తూ ఉంటావు బేసికలీ యూ గో విత్ దమ్ ఇప్పుడు లైక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళు అర్లీ మార్నింగ్ లేచి కట్లకి వెళ్ళేవాళ్ళనమాట పక్కన ఉన్న కొండలకి గుట్టలకి సో మనం వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోయాలి వెళ్ళి మనం కూడా కట్టలు కొట్టుకొని వచ్చా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం ఇట్స్ ఎ టిపికల్ లైఫ్ ఫిఫ్త్ వరకు సిక్స్త్ సెవెంత్ ఏమైందంటే మా ఇంక కలికిరికి వెళ్ళాలి కదా రోజు దూరం అవుద్ది కదా టూ కిలోమీటర్స్ ఎవ్రీడే అనేసేసి మా అమ్మమ్మ మహల్ అని ఇంకో పక్కన వచ్చిన ఊరు ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అక్కడ టౌన్లోనే ఒక రూమ్ తీసుకొని నాకు మా ఇంకో కజిన్స్ మా అమ్మ వాళ్ళ అక్క పిల్లలిద్దరికి కూడా రూమ్ ఒకటి తీసుకొని ఆమె రెండు రోజులు రెండు సంవత్సరాలు ఆమె మాకు చూసుకునేది సో తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఆమె కూడా కష్ట ఏజ్ అయిపోతుంది కష్టం అవుతుంది అనేసి మళ్ళీ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ బ్యాక్ టు మై ప్లేస్ సో పల్లె నుంచి కలికిరికి రెగ్యులర్గా రోజు చెప్పాలంటే మూడు ట్రిప్పులు వేసేవాడిని ఎవ్రీడే సైకిల్ నడిచి నడిచి సైకిల్ కూడా లేదు అసలు ఆ రోజుల్లో మర్లీ మార్నింగ్ లేచి పాలు తీసుకొని వెళ్ళేవాళ్ళం తీసుకెళ్ళేవాడిని అందరితో పాటు అరౌండ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ అట్లా తీసుకొని వెళ్ళేసేసేది పాలు అక్కడ కాఫీ షాప్లో పోసేసేసి వెనక్కి రావడం మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళడం స్కూల్ ఏమో వన్ ఒక పూట ఉండేది మార్నింగ్ ట్వెల్వ్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వెల్వ్ థర్టీ దాకా ఉండేది సో సెకండ్ ట్రిప్పు దాని తర్వాత ట్యూషన్ ఏమో మా ట్యూషన్ మాస్టర్ తన గర్ల్స్ స్కూల్లో హెడ్ మా అదే టీచర్ అనమాట అతనికేమో డే అంతా స్కూల్ ఉండేది సో ఈవినింగ్ సిక్స్ అదే స్కూల్ వదిలేసిన తర్వాత కానీ ట్యూషన్ ఉండేది కాదు సో మళ్ళీ ఆ టైంకి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళేసేసి మళ్ళీ ఈవినింగ్ మళ్ళీ ఒక ట్రిప్ వచ్చేవాళ్ళం సో అట్లా ఒక టూ టూ త్రీ ఇయర్స్ అట్లా మూడు ట్రిప్పులు వేసి ఆ రకంగా అంటే ఇట్ ఈస్ అగైన్ కష్టంలాగా చెప్పుకోవడం కాదు కానీ కదా సంథింగ్ ఇట్ మేక్స్
సాయంత్రం పూట వెళ్ళి ఆ పేపర్ తీసుకొని కొద్దిగా ఏదో వచ్చి రాని ఇంగ్లీష్ ఎనిమిది తొమ్మిది ఆ టైంలో లైక్ వీ ఎస్ట్ కొద్దిగా పుష్ యువర్ సెల్ఫ్ టు లర్న్ సంథింగ్ అన్నారు తెలుగు మీడియం టెన్త్ వరకు అయితే మాత్రం టర్నింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ వచ్చిందంటే టెన్త్ ఐ కేమ్ స్కూల్ ఫస్ట్ ఇన్ కలికిరి స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిన తర్వాత సెకండ్కి నాకు చాలా గ్యాప్ మార్క్స్ కూడా ఉండడం వల్ల మా చిన్న అన్న ఒక అతను అనంతపూర్లో ఉండేవాడు మా నాన్న ఫస్ట్ కజిన్ రాజగోపాల్ రెడ్డి అనేసేసి మా చిన్న అన్న వచ్చినప్పుడు ఇట్లా అదే రోజు రిజల్ట్స్ వచ్చాయి వస్తే అని అండి కానీ నాన్నతో అన్న వీడు ఇక్కడ వద్దు అనంతపూర్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ అక్కడ దగ్గర పెడదాం అంటే వెళ్ళ రాజగోపాల్ చిన్న వాళ్ళ ఓన్ సిస్టర్ అనంతపూర్లో ఉండేది మా అత్త మా అత్తమ్మ ఇస్ మ్యారీ టు ఫారెస్ట్ రేంజ్ ఆఫీసర్ సో వాళ్ళంతా డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్లో చదువులు ఈ టైప్లో ఉన్నది బేసిక్ దీస్ టు గెట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్ అని అక్కడ చెప్పి తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ నేను అనంతపూర్కి వచ్చి వచ్చి అక్కడ మా అత్త వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి ఐ స్టడీడ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ ఇన్ అనంతపూర్లో ఇంటర్మీడియట్ చేశాను నాకు ఇది ఎంపీజీ అక్కడ గట్ ఓకే గుడ్ స్కోర్ దాని తర్వాత వెన్ టు నెల్లూర్ డెడ్ మై వాకాడ్లో ఇంజనీరింగ్ చేశాను ఎయిటీన్ నైన్ నైంటీ త్రీ ఫోర్ ఇయర్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ డిడ్ ఆర్ రైట్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ స్టార్ట్ అడ్ రైటింగ్ ఫర్ విత్ టోఫెల్ జిఆర్ యూఎస్ వెళ్దాం అనే ఉద్దేశంతో అప్పట్లో ఇంకా టాప్ అంటే ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఏం లేదు ఏదైనా నువ్వు టోఫెల్ జిఆర్ రాసి అమెరికా వెళ్ళడం లేకపోతే గేట్ రాసి ఇక్కడ ఎంటెక్ చేయడం లేకపోతే ఏదో ఒక జాబ్ చూసుకోవడం లైక్ సార్ గాను ఫ్రికిల్ ఇంజనీరింగ్ అయితేనే ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు అని సివిల్ అయితేనే ఇంజనీర్ అని ఈ టైంలో ఏదో జాబ్ ఎత్తుక్కోవడం దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ ఆపర్చునిటీస్ ఐ థింక్ బియాండ్ దాన్ తర్వాత రోట్ మై టోఫెల్ జిఆర్ఇ టోఫెల్ జిఆర్ఇ రాసిన తర్వాత అదేమైందంటే ఇయర్ నైంటీ త్రీలో ఏప్రిల్కి ఇంజనీరింగ్ అయిపోవాలి సో నైంటీ త్రీ ఆగస్ట్కి యూఎస్ వెళ్దాం అనేది ఒరిజినల్ ప్లాన్ సో వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పటిలాగా అంత ఈ డైరెక్ట్ కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఎగ్జామ్స్ కాదు అప్పుడు అంత పేపర్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ టోఫెల్ జిఆర్ఈ లేవు అంతా కూడా సో అప్పుడు సెప్టెంబర్లో టోఫెల్ డిసెంబర్లో జిఆర్ఈ రాస్తే నీకు రైట్ టైం స్కోర్లు వచ్చి అప్లికేషన్లు పెట్టి సో నువ్వు ఆగస్ట్ సెమిస్టర్కి వెళ్ళే దానికి రైట్ ప్లానింగ్ ఉంటుంది మామూలుగా అలానే అనుకొని సెప్టెంబర్కి టోఫెల్ రాసేసాం ఇట్ వాజ్ ఫైన్ జిఆర్ఈ డిసెంబర్ నైంటీ టూలో డిసెంబర్ డిసెంబర్ ట్వెల్త్ ఎప్పుడో ఉన్నది రాద్దాం అనుకున్నాం కానీ డిసెంబర్ సిక్స్త్ నైంటీ టూలో బాబ్రీ మస్జిద్ని పడ పడబెట్టేశారు ఆ టైంలో సో కంట్రీ అంతా అల్లర్లు గొడవలు అంతా ఎక్కువ అయిపోవడంతో ఎగ్జామ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసేసారు త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ అసలు టోఫెల్ జిఆర్ఈ అసలు ఎగ్జామ్స్ అవన్నీ కూడా ఇంకా అనట్లేదు సో వీ మిస్ దట్ టైం ఫ్రేమ్ సో తర్వాత ఇంజనీరింగ్ అయిపోతూనే ఐ డిసైడ్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి అనే టైప్లో ఆలోచిస్తే దెన్ ఐ వెన్ టు బ్యాంగ్లూర్ స్టేట్ దే ఫర్ వన్ ఇయర్ అక్కడ పీజీడీసీ కంప్యూటర్ సైన్స్ కంప్యూటర్ కోర్స్ ఒకటి యాపిల్ యాప్టెక్ కంప్యూటర్స్ ఉండేది అప్పట్లో యాప్టెక్ అండ్ నెట్ అని ఉండేవి సో ఇక్కడ ఒక కోర్స్ అక్కడ కోర్సు రెండు కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సులు చేసే బికాజ్ ఎనీవే వెర్ దేర్ ఫర్ ఎన్ ఇయర్ కాబట్టి అప్పుడు జిఆర్ఇ టోఫెల్ మళ్ళీ రాసి అక్కడ కంప్యూటర్స్ అది కూడా ఒక రకంగా నా అదృష్టం అనుకోవాలి ఎందుకంటే నీకు ఎప్పుడైతే నేను ఆ కంప్యూటర్ కోర్స్ అక్కడ చేశాను దెన్ నేను నైంటీ ఫోర్ ఆగస్ట్లో యూఎస్కి వెళ్తానే వెళ్ళిన వెళ్ళిన వెంటనే స్విచ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ బికాజ్ ఇక్కడ నేను ఈ కంప్యూటర్స్ చేశాను కాబట్టి చేశాను కాబట్టి ఆ వన్ ఇయర్ బ్రేక్ వచ్చి అది చేయడం లేకుండా మేబీ ఐ విడ్ హవ్ కంటిన్యూడ్ ఇన్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ డే సో అలా కాకుండా ఇలా దీనివల్ల సో అట్లా ఎవ్రీ స్టెప్ ఆఫ్ ద వే కొద్ది లక్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మేజర్గా ప్లే అయింది ఇప్పుడు ఇంటర్ టెన్త్ అయిపోయినప్పుడు మా చిన్న కరెక్ట్ ఆ రోజు అక్కడే ఉండడం అలా సలహా ఇవ్వడం లేకపోతే అక్కడే చదువుకుంటా మళ్ళీ అది వేరే జర్నీ ఉండేది ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్ వుడ్ హవ్ టేకన్ మీ బట్ సేమ్ థింగ్ అట్లా యూఎస్ వెళ్ళే ముందు కూడా ఒక వన్ ఇయర్ బ్రేక్ వచ్చి ఇక్కడ కంప్యూటర్ కోర్సులు చేయడము సో ఐ స్విచ్ టు కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇన్ మాస్టర్స్ ఐ డి మై మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్ విచిటా స్టేట్ యూనివర్సిటీ అని క్యాన్సర్స్లో చేశాను దట్ వాజ్ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ సిక్స్ ఇంకా దాని తర్వాత వెంట సిలికాన్ వ్యాలీ ఐటీ అంటే ఇంకా పీక్ అనేది అప్పుడు ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఎంఎస్ చేసేటప్పుడే దట్స్ వెన్ ద ఇంటర్నెట్ అనేది ఇంకా అప్పుడప్పుడే జస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యాడు అనమాట యూనివర్సిటీస్లో కొద్దిగా యాక్టివ్గా ఉండేది యూనివర్సిటీ నైంటీ ఫోర్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ సిక్స్లో మాకు మా కంప్యూటర్స్ యూఎస్లో ఆఫీసులో సరే కాలేజెస్లో ఉండే నెట్వర్క్ వీటిని వాడుకుంటూ
and um, since I was into IT, TCP, IP, whatever our programming, I call the internet owner, all curiosity, we were completely there. Website will build, it, and then up and then, model we have been involved with the uh, all kinds of developments in the computer science field. Okay. Then I went to Silicon Valley, um, got a job offer in Yahoo as well as in another small company called uh, Whoware. Who okay. were and directory companies basically online directory. You put a phone number, you the phone number, and then you can see the phone number, plus pair of number, basically phone numbers, emails, and directory services. Okay. Yahoo was already a public company, so usually people prefer startups so that like when they go public, you make some money, stock options, e process, learn or two. Mm -hmm. uh, went into that, when joined that company, I was there with that company for two years. Akada mailcity.com and you have a free email service. Mm -hmm. Those were the days of like you put hotmail.com, rocketmail.com, mailcity.com and free email services. Mm -hmm. uh, hotmail.com and you have Microsoft. Rocketmail.com and Yahoo and then Yahoo Mail. Yahoo.com. Then mailcity.com and Lycos and a company and then Lycos Mail. So I was one of the developers of mailcity.com. I was one of the development uh, team on my top coding. That's, those were the days like when you first uh, got introduced to advertising markets, advertising servers. I put net gravity and okay, ad server, double click and okay, company type on it. Double click name, but Google connect. Google advertising engine and that it runs on you know, this kind of advertising uh, model on my ad servers, ad clients, targeting criteria, type of words, uh, uh, programming and that good. I got introduced to in 96-98 uh, time itself, the early stages of the internet actually. So, Adi, Ante Kakunda, Purinka, one of the great experiences from Hoover was um, there's this guy called uh, Steve Wesley, and he was business development. He later um, joined eBay and um, went on to become a state controller for uh, California state. The mm -hmm. politics law is very active, Tarat political, he's right now a venture capitalist and all that. Um, governor he went through the primary level like the top positions but uh, it's a like a high profile person now in, in democratic uh, politics in US. So, two years so, and life you know that's when like our phase we are completely disconnected from the Indian propension. Uh, entire period Chapter 94 and 2002, that's why probably In fact, my MS studied at Appuru, like Indian temple, all that, which time is Kansas drive just can all basically that's how far it is. Uh, Indian stores, I mean, that's the Pakistan story, what are they? Which time? So Pakistan story, all that, what type of? Well, I experienced that's a different phase. I mean, like you know, mm -hmm. and ni uh, gola ni food do ni ramayan mandi, yaar gola or what? Uh, but Wichita um, was it was known um, it's called air capital of the world and like uh, almost uh, airline companies anni be it military based boeing ani uh, all kinds of uh, uh, lockheed martin itla uh, airline ki sambandhinchina industry ga andariki kuda headquarters akkad anamata inta mundu akkad undedi ippudu andaru split ayaru gaani but it's still called the air capital of the world ikkada indaga cheppinatlu oka chinna palla background nunchi nu college ki elladam varaku ikkada chadavadam varaku differences anni chustuntavu anta okay kani but the moment you are put in a different world like america like see i exposure veru ee exposure veru because vaalla way of looking at things is different from oh. what manam ikkada perigina vaatavaranam idantha kuda chinna asal first day ne shock basically first college ki elthane first elli ikkada class lo kuchonunnam Professor Eda was there and Yapi, just one day, could save it the Rata, fifty plus years at the Katana Chedu, could the heavy belt to the Purugunadu, and the Yochetla chips packeting, which at the coffee cup of this kind of local good chedu. When I can either Pelalu, Church and Napalalu, and Professor Amanko, Indian students, Pakistan students, and the Angels, Lalaysia, Lalaysia, and Lord Down, and the Lavadi, the Neda Matter, and my Lagati teacher to Utahachin, a Pakan Guchin, and same chair. First, I was a Tarath professor. I was a Japanese party and a chip stand. I was a professor. 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 I 
ఆ హోల్ ఎన్వైరాన్మెంటే మనకు అర్థం అయ్యేది కదా అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇట్లా మా క్లాసుల్లో మనకి ఇక్కడ క్లాసుల్లో ఏంటంటే టీచర్ అంటే భయపడతా భయపడతా కూర్చుంది భయపడకపోయినా అట్లీస్ట్ ఒక రెస్పెక్ట్తో మనం ఈ కైండ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా కూర్చుంటాం తర్వాత కొద్ది రోజుల తర్వాత వి గాట్ కంఫర్టబుల్ విత్ హిమ్ బట్ ఈజ్ అ గుడ్ స్టూడెంట్ మళ్ళీ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాడు మాట్లాడుతున్నాడు తెలుసుకుంటున్నాడు ఈజ్ టాకింగ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అంతా కూడా హీస్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏదో ఏదో ఒక రోగ్ స్టూడెంట్ వచ్చి ఏదో చేస్తున్నాడు అన్నట్టు కూడా కాదు బేసికలీ ఈ హ్యాబిట్స్ అర్థమయ్యేది కాదు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బాబు వాట్ ఈస్ దిస్ అసలు ఏంది గోల అది ఫ్రెండ్ దెన్ వీ బికేమ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఆల్ సో క్యాజువల్గా ఏంటి ఇదంతా అంటే ఏముంది దాంట్లో వాట్ ఈస్ రాంగ్ విత్ ఇట్ నేను ఆకలి వేస్తుంది తింటున్నాను సో దాంట్లో తప్పు ఏముంది అన్న అట్లా కాదు నీకు అట్టే చెప్పేటప్పుడు నో హీ కేమ్ హియర్ టు టీచ్ సంథింగ్ అండ్ ఐఎమ్ లర్నింగ్ అండ్ ఐమ్ ఆల్సో గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఐ ఆల్సో పెయిడ్ టు కమ్ హియర్ డబ్బులు కట్టి ఇక్కడ క్లాసులో కూర్చొని అట్లా చెప్పింది నేర్చుకుంటున్నా ఆకలి వేస్తుంది తినకపోతే ఏం చేయమంటా అంటాడు సో దిస్ నో వే దట్ యూ కెన్ కౌంటర్ దాట్ దాన్ని కరెక్ట్ చెప్పాలంటే సో ఇట్స్ రైట్ రాంగ్ అనేది కాదు కానీ హీఈస్ రైట్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఓన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం చూస్తాం అంటే దీని తర్వాత వెనకల పిల్లలు ఎవరంటే మా అమ్మాయి పిల్లలు సో ఐమ్ బేబీ సిట్టింగ్ దెమ్ అండ్ ఐ గెట్ సమ్ మనీ అని అడవి ఈ టైంలో మాట్లాడుతున్నాడు బేబీ సిట్టింగ్ ఏంటి క్లాసుల్లో పెట్టుకోవడం అంటే ఇట్స్ ఓకే దేర్ దేర్ ప్లేయింగ్ దేర్ సో వాట్ అని అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే నువ్వు చూసే ఏది కూడా దెర్ ఇస్ నో సింగిల్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అట్ థింగ్స్ దేర్ లైక్ నో ఎన్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ లుకింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్ నీ నీ ఎక్స్పోజర్ని బట్టి నీ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్స్ని బట్టి నీ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ని బట్టి థింగ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు వాళ్ళు యుఎస్లో ఇన్ఫాక్ట్ ద సేమ్గా ఈ మధ్యలో కొద్ది రోజులు మాట్లాడితే మ్యాన్ ఇండియాలో అసలు ఎలా ఉంటారు మీరు ఎక్కడ చూసినా స్నేక్స్ మంకీస్ బఫెలోస్ ఉంటాయంట కదా ఎక్కడ చూసినా అసలు హౌడ్ యూ గైజ్ లివ్ అని అడుగుతారు ఏమంటే వాళ్ళు ఎక్కడో నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ వీడియోలు ఎక్కడో రెండు వీడియోలు చూసింటారు అబౌట్ స్నేక్స్ ఇన్ ఇండియా అండ్ మంకీస్ అంతకు మించి ఎక్స్పోజర్ ఉండదు దట్ డజన్ మీన్ దట్స్ ద ట్రూత్ హియర్ వీ నో హౌ మన 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 ఎన్వైరాన్మెంట్ ఏంటి మన గోల్ ఏంటంటే మనకు తెలుసు సో ఇది ఇదే అదే అదే సైట్లో లైక్ ఇదే ద వే యూ లుక్ అట్ థింగ్స్ అనేది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దోస్ టూ ఇయర్స్ నా లైఫ్లో అంతవరకు నేర్చుకునేది అంత నేర్చుకున్నాను ఆ టూ ఇయర్స్ వల్ల ద ఎంటైర్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది అంతా మొత్తం మారిపోదు యూ యూ లర్న్ యూ బికమ్ దాన్ని లర్న్ పర్సన్ అనేది కాదు కానీ యూ లర్న్ సో మచ్ అబౌట్ లైఫ్ అబౌట్ పీపుల్ అండ్ ఆల్ దాట్ ఇప్పుడన్నా నీకు ఇండియాకి యూఎస్కి పెద్ద ఇండియాలో ఉన్న మనకి యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళకి పెద్ద ఇది లేదు ఎందుకంటే వీర్ ఆల్వేస్ కనెక్టెడ్ పొద్దున్న సాయంత్రం మాట్లాడుతూనే ఉంటాం ఈ ఛానల్స్ చూస్తూనే ఉంటాం సినిమాలు చూస్తూనే ఉంటాం బట్ ఆ రోజుల్లో అలా కాదు యువర్ కంప్లీట్లీ డిస్కనెక్టెడ్ నువ్వు ఇండియా కాల్ చేయాలంటే నాకు రెండు నిమిషానికి రెండు టూ డాలర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ డాలర్స్ ఈ టైప్లో పడేది సో ఇట్స్ లైక్ నేను చూసుకొని చూసుకొని మాట్లాడుకుంటా ఉండాలి సో లైక్ యువర్ కంప్లీట్లీ ఇన్ యువర్ ఓన్ వరల్డ్ సో ఇవి కూడా డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్స్ అట్లా యా దట్స్ హౌ ద జర్నీ ఇట్ స్టార్టెడ్ స్లో బట్ అండ్ మీ లవ్ స్టోరీ ఏంటి కాలిఫోర్నియాలో జాబ్ అయిపోయిన తర్వాత టు కైండ్ ఆఫ్ గోడ్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ అది వెస్ట్ కోస్ట్ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్నాను కదా సిలికాన్ వ్యాలీలో అని చెప్పేసి సో న్యూయార్క్ కూడా చూద్దాం అటు సైడ్ అని చెప్పేసి అప్లైడ్ ఫర్ దిస్ కంపెనీ కాల్ జూనో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ విచ్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ కాల్ డిఈషా డిఈషా ఇప్పుడు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది మన ఫిల్మ్ నగర్కి వెళ్ళే దారిలో ఉంది బిల్డింగ్ ఒకటి ఫైనాన్షియల్ హెచ్ ఫండ్ కంపెనీ అది దట్స్ ఫౌండెడ్ బై పర్సన్ కాల్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రొఫెసర్ ఫ్రమ్ కొలంబియా డిఈషా అని అతను హెచ్ ఫండ్లో వాళ్ళు కొద్దిగా డబల్ పిహెచ్డీస్ ఇన్ మ్యాథ్ సైన్స్లో ఉండే వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి దే ట్రేడ్ అంటారు అంటే కొద్ది టాప్ లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ బేస్డ్ ట్రేడింగ్ అంతా చేస్తారనమాట అండ్ దట్ కంపెనీ ఈజ్ ఇన్ టైమ్ స్క్వేర్ న్యూయార్క్ సో వాళ్ళు జూనో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ అనే కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఇది నడుపు అది కూడా ఒక ఫ్రీ ఇమెయిల్ సర్వీస్ బట్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు హాట్ మెయిల్ రాకెట్ మెయిల్ మెయిల్ సిటీ వాడాలి అంటే యూ నీడ్ అన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ to get the email. ఇప్పుడు కూడా మనకి జీమెయిల్ వాడాలంటే మనకి ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలి జూన్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఏం చేసిందంటే ఇంటర్నెట్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఫ్రీ ఇమెయిల్ సర్వీసెస్ అన్నట్టు కేమ్ అప్ విత్ సంథింగ్ అది ఎలా పని చేస్తుంది ఇప్పుడు సెంట్రల్ మెయిల్ సర్వర్స్ ఉంటాయి యూ హ్యావ్ బిన్ వన్ ఆఫ్ ద లొకేషన్ వే
అక్కడ నైంటీ ఎయిట్ నుంచి దట్ వాజ్ మై సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ ఐటీ కంపెనీ దట్ ఐ ఓన్లీ వర్క్ ఫర్ టూ కంపెనీస్ త్రీ అనుకోండి అంటే ఎంఎస్ చేసేటప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా ఒక సింబయాస్ లాజిక్ అనే కంపెనీలో చేశాను ఫస్ట్ ఫుల్ టైమ్ జాబ్ చేసింది హూ వేర్లో ఇన్ సిలికాన్ వ్యాలీ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అండ్ దెన్ ద సెకండ్ అండ్ లాస్ట్ ఐటీ జాబ్ వచ్చి దిస్ ఈస్ జూన్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ విచ్ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ డిఈషా సో అక్కడ ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ సెప్టెంబర్ దాకా ఉన్నాను న్యూయార్క్లో జాబ్ చేసేటప్పుడు ఈ దిషా కంపెనీ ఆ జూన్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో డివిజన్స్ పెట్టారు ఎప్పటికే సో అప్పుడు నేను ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ జూన్ ఆన్లైన్ సర్వీసెస్లో ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఇక్కడ పని చేశారు ఫ్యూ మంత్స్ అండ్ దట్ వాజ్ ఇన్ రాజ్భవన్ రోడ్లో అది ఇప్పుడు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనుకుంటా బిల్డింగ్ ఐ ఫైవ్ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ రాజ్భవన్ రోడ్లో వెళ్ళేటప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది సమాజం ఆ బిల్డింగ్లో ఉండేది ఆఫీస్ సో అక్కడ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇప్పుడు ఐ యూస్ టు స్టే విత్ మై కజన్ సిస్టర్ హియర్ అండ్ గో టు జాబ్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అనమాట ఓకే ఓకే అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా ఐ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు లత మై వైఫ్ సో దెన్ వీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ హియర్ దే షీ వాజ్ బోర్న్ అండ్ బ్రాట్అప్ ఇన్ ముంబై పేరెంట్స్ ఏమో ఇక్కడే ఆంధ్ర బట్ తను ఎలాంటిలో జనరల్ మేనేజర్ పనిచేసేవాడు సో దే వర్ దే వెండ్ అండ్ సెటిల్ దేర్ ఇన్ ముంబై ఇప్పుడు కూడా మా ఇన్లా సార్ ఇన్ ముంబై ఓన్లీ సో షీ వాజ్ అప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యి దెన్ వీ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ హియర్ సో దట్స్ హౌ అది స్టార్ట్ అయింది దెన్ వీ గాట్ మ్యారీ తను ఏం చేస్తుంటారు ఇప్పుడు తను షీఈస్ ఏ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీర్ షీ డెడ్ అన్ ఎంబీఏ ఇన్ యుఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫ్రమ్ బాంబే యూనివర్సిటీ దెన్ డెడ్ అన్ ఎంబీఏ ఇన్ యుఎస్ సో నా షీ వర్క్స్ ఫర్ వెరైజన్ అన్ని కమ్యూనికేషన్స్ అన్న కంపెనీకి టిల్ రీసెంట్లీ షీ వాజ్ ఇన్ టు ఫ్యాషన్ ఇండస్ట్రీ న్యూయార్క్ సిటీ వర్క్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ కంపెనీ బట్ ఇన్ ద ఐటీ డివిజన్స్ ఓన్లీ సో జస్ట్ రీసెంట్లీ మూవ్ టు వెరైజన్ అన్న సో దట్స్ ఆల్ ఇట్ నాన్న నాన్న అమ్మ గారు వస్తుంటారా కంపెనీ వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు పోరా ఇంకా మా అందరికీ కాదు చాలా అని చెప్పి ఆఫీస్ అయితే యూస్ టు కమ్ దే రెగ్యులర్ బికాస్ మై సిస్టర్ మై ఓన్లీ సిస్టర్ ఆల్సో లివ్స్ ఇన్ యుఎస్ న్యూజెర్స్లోనే ఉంటారు వాళ్ళు కూడా సో పేరెంట్స్ యూస్ టు కమ్ దే ఫర్ ఫర్ ఫ్యూ ఇయర్స్ దే కేమ్ దే దాని తర్వాత ఇంక ఏం చేయాలో వచ్చి అని చెప్పి లాస్ట్ ఇయర్ కూడా దే ఆర్ దేర్ యాక్చువల్లీ దే నాట్ దాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ నా యాక్చువల్లీ దే ఆర్ హ్యాపీ ఇన్ దిస్ సెటిల్ మీరు అసలు బిగినింగ్లో అసలు మీ ఫైనాన్షియల్ కండిషన్ ఏంటి ఫస్ట్ మీ చైల్డ్హుడ్ అప్పుడు టీచర్ సో టీచర్ అవ్వడం వల్ల అంటే అప్పట్లో మా నాన్న తెలిసి ఐదు వందలు ఆరు వందలు ఏడు వందలు ఈ టైప్లో శాలరీస్ మేబీ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆ టైప్లో వీఆర్ ఆల్సో అంటే లిమిటెడ్ మీన్స్ ఉన్న మాకు పొలాలు కూడా ఉండేటివి అంటే లైక్ చేన్లు ఉండేటివి మడి ఉండేది టమాటా పండించే వాళ్ళము పల్లె నుంచి కలిగిరికి టమాటాలు తీసుకెళ్ళే వాళ్ళము మా అమ్మ కూడా తీసుకొని వచ్చేది యాక్చువల్లీ సో అట్లా అంటే లైక్ Again, typical families, right? So, like, everybody does it in the village. It's not like you're, you're not the only guy who goes through all that phase. Um, so, it was okay. I mean, like, we were happy. I mean, like, we had a lot of fun. So, in that type, it was fine. Again, we had a lot of fun. We had a lot of fun. Except for tuition, we had a lot of fun. There's nothing else, right? Intermediate time, that's also a government junior college. ఇంత అంత ఫస్ట్ స్పెండ్ చేయడం ఖర్చు పెట్టిందంటే నా ఇంజనీరింగ్ ఇక్కడ దో నేను వాకాడు కాలేజ్ అయినా కూడా అప్పటికి ఇన్ని ప్రైవేట్ కాలేజెస్ ఇవన్నీ ఈ కాన్సెప్ట్ లేవులేండి ఆ రోజులు మొత్తం డొనేషన్ కట్టి చేరేది లేకపోతే ఇంత ఈజీగా ఇన్ని ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉండేటివి కాదు మొత్తం కూడా చాలా మాకు ఎంటైర్ తిరుపతి ఎస్వీ యూనివర్సిటీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఒకటి కడప కేఎస్ఆర్ఎం కాలేజ్ ఒకటి నెల్లూరులో వాకాడులో ఎన్వికేఆర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మూడు కాలేజీలే మా మూడు జిల్లాలకు కలిపి సో దర్ ఇస్ నో అదర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అక్కడ సో అప్పుడు దర్ వాజ్ లెటిల్ కొద్దిగా స్మాల్ ఫీ ఉండేది తక్కువ అది ఎంత అంత బట్ ఐ థింక్ యూ వర్ ఏబుల్ టు మేనేజ్ ఇట్ మరి నేను ఇంజనీరింగ్కి వచ్చాక మై పేరెంట్స్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ విలేజ్ టు కలికిరి కలికిరి టౌన్కి మూవ్ అయ్యారు నేను మళ్ళీ అమెరికాకి వెళ్ళిన తర్వాత నైంటీ నైన్లో మూవ్డ్ అంటు మదనపల్లి మదనపల్లికి మూవ్ అయ్యారు రైట్ నో వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు సో అప్పట్లో ఇట్ వాజ్ ఓకే ఐ మీన్ లైక్ లిమిటెడ్ మీన్స్ బట్ స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ యూనో మరీ అదే స్ట్రగ్లింగ్ అనే అంత ఇది అయితే కాదు ఇట్ వాజ్ ఫైన్ అండ్ మీరు ఇక్కడ నుంచి ఇండియా నుంచి మీరు అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు యూఎస్కి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం యా దట్ వాజ్ లైక్ అండ్ ఆబ్
ద్వారకనాథ్ రెడ్డి అని మదన్ పల్లె ఉంటాడు డాక్టర్ యాక్చువల్లీ సో హీ హెల్ప్ మీ విత్ గెటింగ్ ఎ లోన్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ సంథింగ్ లైక్ దట్ ఫ్రమ్ ఎ బ్యాంక్ ఇన్ మదనపల్లి అవి కూడా ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ అవి ఇవి ఏదో పెట్టి ఏదో చేసి అది తీసుకురావడం అండ్ ఆల్సో కపుల్ ఆఫ్ మై డాడ్స్ ఫ్రెండ్స్ హెల్ప్ అండ్ ఆల్ దాట్ అక్కడికి వెళ్ళేంత వరకు కూడా మా నాన్న రివర్స్ సైకాలజీ అనమాట ఎందుకురా అమెరికా మనకి ఇక్కడ గోల ఇంకా నీకు అంత కష్టంగా ఉంటే ఇంజనీరింగ్ ఉద్యోగం రాకపోతేనే నేను వాలంటీర్ రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేస్తాను నువ్వు టీచర్గా సెటిల్ అయిపో అనే టైప్లో సలహా యూ యూ కాన్ బ్లేమ్ దెమ్ ఐ మీన్ వాళ్ళకి తెలిసిన ప్రపంచంలో వాళ్ళకి తెలిసిన దాన్ని బట్టి వినడ దగ్గర ఉంటాడు చూడవచ్చు అనే టైప్లో కావచ్చు లేకపోతే బయటకు వెళ్తే ఎక్కడ కష్టాలు ఎలా ఏం చేయగలరో తెలియదు అని కావచ్చు సో అట్లా రకరకాలు ఏదో వాట్ ఎవర్ అంతా సలహాలు అంతా లాస్ట్ మినిట్ దాకా ట్రై చేశాడు పాపం ఇంకా తెలిసిన వాళ్ళందరినీ పిలుచుకొచ్చి నాకు బ్రెయిన్ వాష్ చేయిద్దామని అవి అంతా చేశారు కానీ బట్ ఫైనలీ లైక్ యూనో ఐ వెన్ దే విత్ దట్ లోన్ వెళ్ళిన తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే ఆ ఫీజు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ కూడా సరిపోదు అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాక అర్థమైంది అంత గుడ్గా వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోవాలని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్స్ ఫైన్ లైక్ యూనో యూ బీ డెడ్ లైక్ ఫ్యూ పార్ట్ టైమ్ వర్క్స్ ఐ వర్క్ డెన్ ఐ కెన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ల్యాబ్లో పనిచేసేవాడు క్యాంపస్లో అర్లీ మార్నింగ్ ఫోర్ ఫోర్ థర్టీకి వెళ్ళి ఆ కంప్యూటర్లు అన్నీ పని చేస్తున్నాయి అప్పుడు త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఉండేటి కంప్యూటర్స్ సో అవి పని చేస్తున్నాయా లేదా లేకపోతే ప్రింటర్లు పని చేస్తున్నాయా లేదా అన్ని కనెక్ట్ చేయడాలు చెక్ చేయడాలు ఆన్ చేయడాలు సో ఇవన్నీ సెంటర్ ల్యాబ్ ఓపెనింగ్ టైంకి ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టడం తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఈ మేక్ షూర్ లైక్ ఇట్స్ అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ యూనివర్సిటీలో ఒక కంప్యూటర్ ల్యాబ్ బేసికలీ ఎవ్రీబడి యూస్ టు కమ్ అండ్ యూస్ దెమ్ అండ్ ఆల్ దాట్ సో అట్లా అప్పుడు ఇప్పటిలాగా ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో కూర్చొని కంప్యూటర్లు పెట్టుకునేది కూడా కాదు బేసిక్గా సో వర్క్ దే ఫర్ సమ్ టైమ్ అండ్ యూజువల్గా యూఎస్లో ఏంటంటే నీకు ఇవి యూనివర్సిటీస్ చదివేటప్పుడు టూ సెమిస్టర్స్ తర్వాత యూ కెన్ వర్క్ యూ కెన్ డూ ఆఫ్ క్యాంపస్ జాబ్స్ అంటే నైన్ మంత్స్ వరకు యూ కెన్ ఓన్లీ వర్క్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఇట్ కుడ్ బి ఎనీ జాబ్ ఏదైనా సరే నువ్వు రెస్టారెంట్లో పని చేయాలన్నా కూడా నువ్వు క్యాంపస్లోనే పని చేయాలి బయట పోయింటలేదు సో నైన్ మంత్స్ తర్వాత యూ కెన్ గెట్ యూ కెన్ వర్క్ అవుట్ సైడ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ నువ్వు ఉన్న కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫీల్డ్ అనుకో నువ్వు చదువుతున్నది అదే ఫీల్డ్లో వెళ్ళి నువ్వు బయట ఏదైనా ఒక జాబ్ తెచ్చుకోవచ్చు అనమాట దాట్స్ హౌ ఐ గాట్ ది స్టూడెంట్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అని చెప్పేసి సింబయోస్ లాజిక్ అనే కంపెనీలో నైన్ మంత్స్ తర్వాత అక్కడ స్టార్ట్ చేసి ఐ వాజ్ ఐ వర్క్ దేర్ టిల్ ఎండ్ ఆఫ్ మై మాస్టర్స్ సో దెన్ ఆ పీరియడ్లో ఇంకా క్రెడిట్ కార్డులు అలవాటు అవుతాయి స్టూడెంట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ అని చిన్న చిన్న లోన్స్ అని అవన్నీ వర్క్స్ ఆ వర్క్స్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఇట్ వెంట్ ఆన్ ఐ మీన్ యూ స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ డేటా ఆల్సో రైట్ క్రెడిట్ క్రెడిట్ కార్డ్ డేట్స్ అవి ఇవి ప్లస్ అవి అంతా తర్వాత ఈ జాబ్ చేయడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత దెన్ యూ క్లియర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ దట్స్ హౌ బండి అలా స్టార్ట్ అయ్యి అలా అలా రావడం అంతే ఇప్పుడు ఎట్లా ఫీల్ అవుతుంటారు నాన్న ఆఫ్ కోర్స్ ఈస్ హ్యాపీ ఆఫ్ కోర్స్ బట్ స్టిల్ లైక్ యూనో ఏమొచ్చి ఆయన అడ్వైజ్లు అయినా ఉంటాయి బట్ ఆఫ్ కోర్స్ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అండ్ అంటే వాళ్ళ థింకింగ్ అంటే లైక్ ఎలా అంటే నీకు టిప్పికల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు అనుకోండి ఆఫీసు ఈ ఆఫీస్ చూస్తాడు ఇది రెంటా ఓనా అంటాడు రెంట్ అని రెంట్ ఎందుకు రా కొనేసుకుంటే పోతుగా కొనేదానికి అవసరం లేదు ఫస్ట్ అంత పెట్టాల్సింది కూడా అంత ఈజీ కాదు అట్లా కాదు కదా నెలల రెంట్ అంటే కష్టం ఇది కష్టం అది అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఇట్ హ్యాస్ అంటే అంటే ఇంకా అక్కడనే మన వాళ్ళ ప్రపంచంలోనే ఉంటుంది వాళ్ళ వాళ్ళ తెలిసిన సర్కిల్ అది ఇది సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ హ్యాపీ నో డౌట్ అప్పులు ఏం లేవు కదా ఈ టైప్లో క్వశ్చన్లు ఉంటాయి లేవు అమ్మ టైగర్ అంటే మా అమ్మ అన్నట్టు జోక్ అంటున్నా లేదు షీస్ నైస్ అండ్ అమ్మ హౌస్ వైఫ్ షీస్ వెరీ హ్యాపీ ఆమె ప్రపంచం ఆమె ఆమె కిట్టీ పార్టీలు అలా గోలా అన్న మా అమ్మ వీళ్ళందరూ కూడా మా నాన్న చిన్నప్పుడు చాలా స్ట్రగ్లింగ్ ఫేజ్లో వచ్చాడు అంటే మా నాన్నకి వాళ్ళ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు పెద్ద పెద్ద నాన్నని వాళ్ళ పెద్ద మా కొత్తను అడాప్ట్ చేసుకున్నారు సో హీస్ ఫైన్ డూయింగ్ ఓకే అంటే స్టడీస్ మంచి చదువుకొని అప్పుడే పైకి వచ్చాడు రెండో పెద్ద నాన్నకి చదువు లేదు పల్లెల్లో ఉండి ఇప్పుడు కూడా అక్కడే ఉంటాడు పాప మా నాన్న వీళ్ళంతా ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మ మా నాన్న ఒక ఐ థింక్ సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ లేకపోతే ఇంకా ముందు ఆ టైంలో చనిపోయింది అప్పట్లో క్యాన్సర్ వచ్చి
అలా నీకు డిఈష జూనోకి వస్తే డిఈషాలు దో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఐ డెంట్ వర్క్ విత్ హిమ్ డైరెక్ట్లీ బట్ డిఈషాలో నుంచినే జఫ్ బేజోస్ అమెజాన్ ఫౌండరు డిఈషాలో జాబ్ చేస్తూ అక్కడ నుంచి క్విట్ చేసి హీ స్టార్టెడ్ అమెజాన్ హీ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ దట్ ఇన్ ద న్యూయార్క్ ఆఫీస్ వేర్ ఐ ఆల్సో వర్క్ లేటర్ ఇన్ అంటే అదే టైంలో కాకపోయినా తర్వాత జాయిన్ అయింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇతను డిఈష అనే అతను ఇంటర్నెట్ అప్పుడప్పుడే యూసేజ్ పెరుగుతూ ఉంది అండ్ ఎక్కడ చూసిన పండిట్స్ వీళ్ళందరిలో డిస్కషన్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ద మ్యాన్ కైండ్ ఇలా ఇలా హెల్ప్ చేస్తుంది అలా చేస్తుంది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేస్తుంది హ్యూమన్ ప్రాబ్లమ్స్ అంతా అనే టైప్లో రకరకాలుగా పాజిటివ్గా మాట్లాడుతుంటే తినుండుకొని వై నాట్ లెట్ స్టార్ట్ ఫ్యూ బిజినెసెస్ ఇన్ దట్ ఏరియా మంచి మంచి బిజినెసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి ఈయన కంపెనీలో ఉండే సీనియర్ ఎంప్లాయీస్ అందరినీ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్స్ అందరినీ పిలిచి కమ్ అప్ విత్ బిజినెస్ ఐడియాస్ ఐల్ పుట్ ఇన్ మనీ అండ్ యూ రన్ ద కంపెనీస్ అండ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అరేంజ్మెంట్ అనే టైప్లో రకరకాల వాళ్ళకి రకరకాల ఐడియాలు ఇచ్చారు అప్పటికి ఇంకా ఈ కామర్స్ వాజ్ నాట్ దాట్ పాపులర్ అప్పుడప్పుడే వస్తుంది అంతా ఇంకా జనాలు సొల్యూషన్లు కూడా ఎలా ఉంటాయి ఏం చేస్తుంది ఇంటర్నెట్ అంటే కూడా ఇంకా ఒక యూథోపియన్ యూథోపియన్ ఫీల్డ్లోనే మంచి మంచి పనులు చేస్తుంది జీవితంలో మార్చేస్తుంది ఈ టైప్లోనే తప్ప కమర్షియల్గాను బిజినెస్ మైండెడ్గాను ఆ థాట్ ప్రాసెస్లు ఇంకా రాలేదు యాజ్ ఫర్ ఎస్ ఇంటర్నెట్ వాజ్ కన్సర్న్ ఎందుకంటే అప్పుడు ఇంటర్నెట్ యూసేజే వాజ్ అరౌండ్ లెస్ దాన్ అంటే ఓవర్ అమెరికాలోనే ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు పెనట్రేషన్ ఇంటర్నెట్ పెనట్రేషన్ అప్పుడు ఒక అతను వచ్చి ఇట్లా ఫ్రీ ఇమెయిల్ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేద్దాము పీపుల్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్ లేని వాళ్ళకు కూడా ఇంటర్నెట్ లేని వాళ్ళకు కూడా మనం ఫ్రీగా ఇంటర్నెట్ సర్వీ ఇచ్చి ఇమెయిల్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అని అంటే ఈ గాడ్ ఎక్సైటెడ్ అంటే వీఆర్ యాక్చువల్లీ కనెక్టింగ్ పీపుల్ టు ద అంటే కమ్యూనికేషన్ పెంచుతున్నాం రైట్ నో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోన్ బిల్లు ఫోన్లు లేకపోతే మెయిల్ ఉత్తరాలు తప్ప వేరే మార్గం లేదు అప్పట్లో సో నౌ యూఆర్ గివింగ్ దెమ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్ సో వీఆర్ కనెక్టింగ్ ద వరల్డ్ అనే టైప్లో ఆయన ఎక్సైట్ అయ్యి లెట్స్ ఇన్వెస్ట్ మనీ అని జూనో ఆన్లైన్ సర్వీసెస్లో డబ్బులు పెట్టాడు ఇంకా కూడా వచ్చి ఆన్లైన్ బుక్స్ అమ్ముదామండి ఆన్లైన్లో అని అంటే దట్స్ నాట్ అన్ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియా ఎందుకంటే బుక్ స్టోర్స్ ఎక్కడ చూసినా ఉన్నాయి యూఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ సాల్వింగ్ ఎనీ వన్స్ ప్రాబ్లమ్ దర్ లైక్ బార్డర్స్ కానీ బాన్స్ అండ్ నోబల్ కానీ ఈ కైండ్ ఆఫ్ బుక్ స్టోర్స్ ఆర్ లైక్ వీధికి ఒకటి లేకపోతే ఊరికి ఒకటి కంపల్సరీ ఉండేది యూఎస్ అంతా సో యూఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఇంకో సొల్యూషన్ ఏదో తీసుకొచ్చి మ్యాన్ కైండ్కి హెల్ప్ చేద్దాం అనేటట్లు కాదు ఇది సో ఈ వాజ్ అండ్ దాట్ ఎక్సైటెడ్ సో బట్ లైక్ దెన్ లైక్ ఈ టాక్ టు హెమ్ అండ్ నేను వెల్ గో స్టార్ట్ అని చెప్పి క్విట్ చేసి న్యూయార్క్ నుంచి సియాటల్కి వెళ్ళి సియాటర్లో అమెజాన్ స్టార్ట్ చేసి బుక్స్ షిప్ చేయడం మొదలుపెట్టి దట్ ఈస్ హౌ అమెజాన్ సో అమెజాన్ అసోసియేషన్ అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఇప్పుడు అమెజాన్కి మనం సినిమాలు అప్లోడ్ చేసి ఇట్స్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యాజ్ అ సెట్ లైక్ ఇట్స్ నైస్ అండ్ ఇంత బిజీ ఇక్కడ ఇది చేసి ఇన్ని చేస్తూ అక్కడ వెళ్తూ ఫ్యామిలీని ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంటారు మీరు అది యా యూనో దట్ ఆ క్రెడిట్ అంతా కూడా ఐ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు మై వైఫ్ లత అంటే రైట్ నా ఇప్పుడు వన్ మంత్ ఇక్కడ వన్ మంత్ అక్కడ అని ఉన్నా కూడా బట్ మోర్ దాన్ దిస్ నేను జాబ్ చేస్తూ క్యాడ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ నడిపేటప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ ద మేజర్ సాక్రిఫైస్ వాజ్ అంటే లిటరల్ ఐ యూస్ టు స్లీప్ త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఎ డే డ్యూరింగ్ ద వీక్ డేస్ ఎక్సెప్ట్ సాటర్డే సండే మళ్ళీ టెన్ టువల్ అవర్స్ పడుకొని నిద్రపోయే వాడిని కానీ అంతా అంటే డే అంతా నీకు యూనో యువర్ ప్రిన్సిపల్ ఇంజనీర్ ఆ జాబ్ తర్వాత నైట్ అయితే ఈవినింగ్ అయితేనే ఇంకా డివిడీలు ఆ పరిసి కంట్రోల్ అని ఆ దీంతో ఫుల్ ఎలా అంటే అసలు ఒక ప్రపంచంలో ఉండేవాళ్ళం so she is an independent person and also very supportive from you know that time till now and also my son vaadi sagam pension anta kuda obviously she is uh, you have to give it to her me meedo oka chinna idi kuda undi in media lo meer mee cast vallaku ekka importance isthar kala ana i don't know media lo mari nu veda attach chesaro cheptunnattundi asalu atla gaadu gani undi naadu నీ పేరు నా పేరు చూసి ఏమన్నా అట్లా నువ్వు నేను సో అట్లా అని కాదు అంటే అలా చెప్తారు ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ నేను ఐ థింక్ నీకు చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ ఫ్రమ్ మదనపల్లి పక్క పార్ట్ ఆఫ్ రాయ్ కలికిరి మదనపల్లి ఇట్స్ ఆల్ పార్ట్ ఆఫ్ రాయలసీమ రాయలసీమ నుంచి ఉన్న రెడ్డి రైట్ తానాలో ఏ కమ్యూనిటీ డామినేషన్ అందరికీ తెలుసు నేను ఎయిట్ ఇయర్స్ అక్కడ ఉండి వచ్చా ఎగ్జిక్యూటివ్ పొజిషన్స్లో
నిద్రపోయేవాళ్ళని లేపచ్చు నటించేవాళ్ళని లేపలేమంటారు సో నిజం తెలుసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు ఇలా ఏం చేసినా కూడా ఇక్కడికి బురద బూసి పెడదాం అనుకునే వాళ్ళకి నువ్వు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కూడా వేస్ట్ అంటే నిద్ర నటించేవాడిని ఎలా లేపుతావు చెప్పండి ఓకే అని మనం పొలిటికల్ దానికి వెళ్ళే ముందు ఫైనల్గా మీరు లక్ని నమ్ముతారా కష్టాన్ని నమ్ముతారా రెండు నమ్ముతారా కష్టం వచ్చి లక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రిపేర్డ్నెస్ మీట్స్ ఆపర్చునిటీ అంతే అట్లా డెఫినెట్లీ రెండు థ్యాంక్ ఇప్పుడు ప్రిపేర్డ్నెస్ అనేది ఉంటే ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు అది లక్గా మారుద్ది నువ్వు ప్రిపేర్డ్గా లేనప్పుడు ఆపర్చునిటీ వచ్చినా వేస్ట్ నువ్వు ప్రిపేర్డ్గా ఉండే ఆపర్చునిటీ రాకపోయినా వేస్ట్ రైట్ సో ఇట్స్ లైక్ ప్రిపరేషన్ అనేది నీ చేతిలో ఉంటుంది ఆపర్చునిటీ అనేది ఒక్కోసారి క్రియేట్ చేసుకోగలవు ఒక్కోసారి దాని అంతా కదే వస్తుంది సో రెండు మీట్ అవ్వడం లక్ సో ఐ డెఫినెట్లీ ప్రిపేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది లేకపోతే అది కాదు కదా అండ్ మీ సిద్ధాంతం ఏంటి మీ లైఫ్ సిద్ధాంతాలు చిన్న పాన్ షాప్ నడుపుకునే వాళ్ళు కూడా సిద్ధాంతాలు యూ వర్క్ యు నో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ ఐ మీన్ అంత మించి ఇంకేం లేదు ఐ డోంట్ నో మేబీ బికాస్ చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వేరే బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రావడం వల్లనో లేకపోతే మా నాన్న వర్కింగ్ స్టైల్ వల్లనో ఏమో తెలియదు కానీ you have to always prove yourself you always have to run pargetti nu edo prove chesthe gaani kaadu ane bayam anedaithe prathi tis ante touch chesi prathi dantlone untundi which is why nu asalu politics like ellina lekapothe ikkada deentlo like modalu pettina always pargettanam that's that's you keep pushing yourself